אנחנו פותחים אם כן במושב השני שנושאו מת ההלכה, הלכה ומוסר. יהיו לנו הבוקר שלושה דוברים. הדובר הראשון שלנו ידבר באנגלית, פרופסור פרי דיין, לאחר מכן נשמע את דוקטור חנוך בן פזי ולאחר מכן פרופסור סטטמן. הראשון הוא פרופסור פרי דיין שהוא מבית הספר למשפטים של רודגרס. It's a pleasure to host you here and please Thank you. I want to explore the interplay between the halaha and what I'm going to call general moral discourse. And this is an attempt at a, a piece of a jurisprudence of halaha. The relationship of law to morality is a standard question in any jurisprudence. The problem takes on a special dimension, however, in the case of religious law. After all, the usual form of the debate about law and morality focuses on, on whether morality plays a supervisory role in law, either providing the content of law or determining its, its validity. But when the law at issue is religious law, such as, such as halakha, we also need to talk about the law's possible supervisory role over morality. The essay from which this talk is drawn proceeds by asking three questions. One, does the halaha aspire to articulate its own moral propositions? Two, does the halaha by its own terms recognize the possibility of a general morality that is outside the halaha itself? And three, if the answers to the first two questions are yes, if the halaha tries to articulate moral propositions, and if it also recognizes an external morality, what obtains when the moral propositions of the halaha conflict with moral conclusions drawn from beyond the halaha? In this talk, in my limited time, I will quickly go through the first two questions and then concentrate on the third. So one, Does the halaha aspire to articulate and enforce moral propositions? Despite the, the powerful arguments of people like Yeshua Leibovitz, the answer to this question must be yes. There are simply too many instances in which both the written Torah and Torah B'Shal, B'Shal Peh explicitly invoke the moral imperative. Indeed, both are drenched with moral aspiration. It's usually more agotic, but it's there and it's there constantly. My claim here is not that the halakhic system aspires merely to transcribe morality, only that like any other legal system, and even more so, it has among its goals and subject to its own refractions and its own methodology, the articulation and enforcement of moral propositions. Now to be sure, some elements of halakha, what, what we call the hukim as opposed to the mishpatim, seem to have less immediate moral import than others. But the very existence of this distinction between Hukim and Mishpatim, rather than diminishing the moral aspirations of the halaha, actually confirms it. And it also has important practical consequences. In the Shmona Prakim, Rambam, in trying to reconcile Aristotle and the rabbis, Aristotle and, and Hazal, said that with regard to, quote, generally accepted evils, with regard to generally accepted evils, such as murder, theft, fraud, harming of someone who has never harmed you, and so on, there's no doubt that any soul who would want to tra transgress such mis misfort is clearly deficient. Part of what it means to be a righteous person, and here he's following Aristotle, part of what it means to be a righteous person is to recognize and internalize correct moral dispositions. With regard to the revealed commandments, with the, regard to the Hukim, however, he says that were it not for the Torah, they would not be transgressions. They don't have moral content. For this reason, one should desire them and know that it is the Torah alone that prohibits them. We should want to eat shrimp, but just know that we can't. His examples of such revealed commandments are the ban on mixing meat and milk, the ban on shonets, And fascinatingly, he includes the prohibited sexual acts. Now to my second question. The halaha makes a claim to stating moral norms, but does it also validate moral knowledge beyond itself? 
Now, the issue has provoked vigorous debate in recent years. As Aaron Lichtenstein points out, however, the framing of the problem itself suggests a certain paradox. For if the halakha recognizes a morality that is outside the halakha, then such morality is actually inside the halakha. For the purposes of my discussion, however, I want to avoid the paradox by using an, an, an operational definition. I define general morality not as an ontological category, but as a way of talking, as a discourse. Specifically, by general morality, I mean a body of moral norms whose content is accessed by means outside the usual tools of the four corners of the halakha. The discourse of general morality is not limited to poskim or even to Jews, by definition. As others have pointed out, several halakhic rubrics fit this definition of general morality. The halakha, for example, commands subrogatory behavior, most famously the idea of lifni meshurat hadin, behavior beyond the law. The sources disagree on whether the norms of lifni meshurat hadin are obligatory, or only praiseworthy. For my purposes, however, this question is not to the point. For whether they're obligatory or not, the halakhic, the halakhic discourse is endorsing a source of moral knowledge beyond the four corners of the halakha itself. Even more telling, however, are contexts in which the halakha invokes norms that come out of specifically non-Jewish moral discourse and uses them to establish a halakhic obligation. These categories include Hilul Hashem and Mishum Eva, the injunctions to avoid provoking the hatred of Gentiles and to avoid desecrating the name of God in the world. These rubrics require, for example, that non-Jews, that Jews save non-Jewish lives on Shabbat, even if the halakha would otherwise forbid it. What's worth emphasizing about these categories is that they cannot be read, I want to argue, they cannot be read, as some people do, in merely expedient terms, as rules of Jewish public relations. After all, a good deal of Jewish religious observance has historically provoked contempt and moral hostility. How do you decide what is Hulul Hashem and what isn't? The real point of duty, such as avoiding Hulul Hashem, cannot just be feared that non-Jews would think badly of Jews or of the Jewish God. It must be rather the fear that they would be justified, that they would be correct on moral grounds in thinking badly of Jews and the Jewish God. General morality, what I've called general morality, is a discursive venue in which Jews and non-Jews together participate in a process of moral reasoning and judgment. So the halakha aspires to articulate and enforce moral propositions. That was number one. And it also recognizes the possibility of moral knowledge and moral guidance in a general morality, in a general conversation about morality that's outside its four corners. That's number two. So what happens when the moral propositions articulated by the halakha conflict with moral conclusions drawn from beyond the halakha? The question has been at the center of much struggle and much soul searching. Now, by conflict here, I, sem I mean something quite sharp, quite poignant. Most famously, I, I could be referring to the debate about the role of women, or consider even more sharply the struggle over homosexuality. The rabbinic tradition has on the whole taken for granted that the Torah prohibits male homosexual relations. But much of general morality, that is, that outside morality, suggests on grounds of equality, and principles of self-expression, self-actuation, and self-fulfillment, that this prohibition, this ban, is cruel and wrong. And more to the point, a, a halachically committed Jew might easily find this moral conclusion compelling and of a piece with lots of other moral beliefs that he or she has. So how does a committed Jew with apparent conflicts deal with those apparent conflicts between halachic morality and general morality. There are some extreme positions, of course, that would either reject general morality or reject the halakha as a system of binding law. More interesting, however, are a range of positions away from those extremes. 
positions that at least in principle affirm the importance and bindingness of both halacha and morality. Even, even here, though, there's a powerful temptation which I want to resist to, at the end of the day, let one discourse, one set of conclusions dominate the other. So consider, for example, what might be called a moderately liberal position, such as that taken by Seymour Siegel, who was a leader in the previous generation in the conservative movement. Now, Siegel was a halakhically committed Jew, but he wrote that, quote, the specific laws are relative, the demands of morality are absolute. Thus, if because of changing conditions, the specific laws no longer express the ethical values which, tra which tradition teaches, we have the responsibility to revise the laws. In the light of the previous panel, this is a quite straightforward claim. So in his view, morality takes on an essentially constitutional role in adjudicating halaha. Much as the constitution of a country can regulate the laws of the country, morality can regulate the laws of the halaha. Another position might be called moderately traditionalist. Again, it, doesn't, it accepts both of these discourses, but it tries to mediate conflicts between them. Consider R. Ron Lichtenstein, whose deeply influential essay I, I just cited a minute ago. Lichtenstein argues that for, that for the halachic Jew, extra legal, that is outside of the halacha, moral imperatives, must be, he says, the modus operandi of large tracts of human experience. Nevertheless, Lichtenstein also insists that such imperatives can be at most only a complement to halacha, not an alternative. Any ethics so independent of halacha as to obviate or override it, he says, clearly lies beyond our pale. So morality comes in when the halacha doesn't tell us what to do, but as soon as halacha does, morality has to be put aside. In this view, general morality is in the last analysis only interstitial. It fills in the gaps in the halacha, but it doesn't stand next to it. I want, to I want to suggest that it will not do to treat general morality as playing either one of these roles, either a constitutional role or an interstitial role. The first view pays too little attention to the rules, the grammar of the halacha, and the second view minimizes the integrity of moral reasoning. The constitutional view, what I've called the constitutional view, assumes that when there's an apparent conflict between halakhic morality and general morality, the content of the halakha will just conform itself, just fit itself to whatever morality says. But this ignores the fact that the halakha, like any legal system, is a, dis is a practice with its own distinctive language, its own modes of argument, many of them highly technical. Moral discourse, of course, influences halakhic argument, directly or indirectly, with awareness, without awareness. But Seymour Siegel goes a step further, suggesting as an, as an a priori matter that the halaha just has to conform itself to morality. But this is implausible. And if it's true, it would render a lot of halakhic reasoning at certain points superfluous. Who needs all this technical reasoning if you know what the answer is going to be? On the other hand, the interstitial view of Lichtenstein that morality just fills in the gaps, suffers from the same problem as the constitutional view, only in reverse. To be sure, our, our halakhic commitments can and should lead us to re-examine our moral conclusions with a critical Jewish eye. But the interstitial view, Lichtenstein's view, assumes that any moral conclusion at odds with the explicit command of the halakha just automatically loses its status. This though, this, though, ignores the fact that moral discourse is not just a set of independent propositions, one at a time, which can be accepted and rejected one at a time. To the contrary, moral discourse is a system in which the various pieces relate to one another. Thus, for example, if a particular moral system includes conclusions Aleph, Bet, Gimel, Dalit, then just eliminating Dalit is untenable for two reasons. First, if Aleph, Bet, and Gimel entail Dalit, 
then both logically and psychologically, just cutting out Dalit, just casting it aside, can't undo that entailment. Second, if we did somehow remove Dalit from the moral landscape, that might cast doubt back on Olive Bed and Gimel. After all, it's a system. And even if we could reconstruct everything so that Dalit just left, left the scene, left the stage, the result of this sort of conceptual surgery would no longer be serious moral reasoning. It would just be a game. The moral elephant in the corner will not go away. Notice, though, and this is very important, the problem I'm identifying, this potential conflict, is the product of the halakha itself. For, as I've argued, it's the halakha itself that recognizes the validity and importance of general morality. So, the halakha cannot cut off the propositions of general morality, and general morality cannot just tell the halakha which conclusions to reach. Is there a way out of this conundrum? Yes and no. A first step might be to consider the analogy of the relation of the halakha to another human endeavor uh, of, uh, of knowledge and practical guidance, uh, another set of, con of potential conflicts. And that's the relationship between the halakha and science. Halakhic texts sometimes assume various apparently empirical conclusions. Consider, for example, the, the issue of lice. The Talmud assumes that lice spontaneously generate rather than reproduce. This assumption leads to the legal consequence that lice can be permissibly killed on Shabbat. But we now know that lice lay eggs. What to do? Many possibilities are open. But, but one approach, one approach at least, is to engage in a bit of hermeneutics and simply recategorize the rabbinic dictum, the rabbinic language, as a legal construct, a legal fiction that's binding, but not, that doesn't claim to be scientific. So let's return to that issue of male homosexual sex. The halakha might appear to state that such sex is not only forbidden, but immoral. But halakhically committed Jews might reach a different conclusion, at least on moral grounds. So what to do? One legitimate move is to reconsider the moral conclusion. But this might not, this might not be any more plausible than reconsidering whether lice lay eggs. Another legitimate move, perhaps plausible, perhaps not, is to conclude that the Taurus homosexuality is not ours, that it's simply talking about a different phenomenon. But there are other, less radical strategies, a variety of ways in which moral logic might stimulate halakhic reasoning without vetoing it. At the very least, one might conclude that the halakhic rules on homosexuality, though they might have appeared to make a moral claim, reveal themselves when tested to be legal constructs, a matter of hawk rather than mishpat. And indeed, one can see this move even in very traditional circles. And this move has profound implications. If part of the moral injury of anti-homosexual attitudes is the stigma or shame that they produce, then a consciously hawk-style rule against male sex is at the, at the very least eliminates that problem. And is for that reason, at least from a moral point of view, less odious. Of course, at some point, the analogy to science breaks down. The harmonization of halakha and morality, though we have the intellectual tools and maybe the duty to take it as far as it can go to bring these two conversations as close as possible, that harmonization can only go so far. At some point, the conflict might just be intractable. There might not be a solution. And at that point, the only choice that's left is existential. A deeper issue has been lurking in this essay. For as with science, and I bring in the example of science very consciously, as with science, we are faced with a tension, not just between law and morality, but, we, between, but between halakhic consciousness and modernity. Jewish values have always been in conversation with the worldviews of surrounding cultures. But modern morality is not only a general morality, 
It is in many respects a newly secular morality. It's grounded in assumptions of human autonomy and other distinctively modern assumptions. One might even argue it's that it's grounded in atheist assumptions. The atheism of modern morality can be understood, however, as a method rather than a metaphysic. Moreover, such a method might be a good thing. It might be an effective strategy for advancing the search for genuine, genuine moral knowledge. And again, the analogy to science is clear. It was by excluding God from their hypotheses that scientists could achieve the clarity and discipline with which to advance their search for empirical and theoretical knowledge. And similarly, it might take methodological atheism, not real atheism, but methodological atheism, to achieve the sort of brutal examination of assumptions that advances in moral knowledge require. To a halakhic, to a halakhic Jew, secular morality cannot be the last word, but it might be a source of real wisdom and even truth. Now, what's the upshot of all this? At one time, religion was the source of all forms of knowledge, and then science began to find its own footing, and theological traditions, sophisticated ones, had to give up some of their empirical authority. And I'm suggesting a similar development in the moral realm. Should we be disappointed in this? Well, in one sense, there's a certain melancholy and certain sadness in the increasing specialization of human faculties in which the scope of religion becomes smaller and smaller in successive steps. First it gives up science, now maybe it needs to give something away to morality. Nevertheless, the halakha is a religious practice that thrives on encounter and even tension. And perhaps in the light of that, this encounter, this tension, this drawing of lines can be both unsettling but also religiously re rewarding and spiritually profound. Thank you very much, Professor uh, Dane. And now we're going to go to the second question, and the question is about Dr. Hanoch Ben Pazi from the Seminar of the Seminar of the Kibbutzim and the Seminar of Philosophy at the University of Bar-Ilan. The question is about the question of the question of the question of the anti-ideology and the question of the question of the בעקבות עמנואל לוינס וכל המצויים בהגות של לוינס יודעים מה המשמעות של המושג עקבות. בבקשה. הכוח הגדול של הקזואליסטיות התלמודית בהיותה שומרת עלינו מפני האידיאולוגיות. ציטוט זה של הכוח מדבריו של עמנואל לוינס מפגיש אותנו עם עמדה הרואה את השפה ההלכתית התלמודית זו הנהדרת פסיקת הלכה כמגן מוסרי מפני אידיאולוגיות וגישות טוטליות באשר הן. העמדה שאותה אבקש להציג רואה את ההלכה כעמדה אלטרנטיבית לתפיסה של חוק ומשפט, עמדה המבוססת על מסורת של חשיבה הלכתית ועיון הלכתי שלא לעסוק כשמעתה, שלא על מנת לפסוק הלכות וחוקים, אלא באופן שייתן לאדם את הכלים להיענות לאירועי ולצווי השעה. עמדה זו מבקשת שלא לראות את ההלכה כסוג מסוים של פסיקת חוק, המקבילה או המיועדת להיות חוק של מדינת התורה או קהילת שומרי ההלכה, אלא להפך, לשמש אלטרנטיבה מתמדת לעולם שמקובע ומרובה בכללים ובפסיקות. היא מבקשת לראות את החשיבה ההלכתית כמצע המעורר להתייחסות אל האדם היחיד כשונה, וכמי שאיננו נדרש להתאים את עצמו לכללים המקבעים והאנונימיים של עולם החוקים והתרבות שהם מייצגים. אבקש להציג את העמדה הזאת דרך התבוננות בעיסוק או בהיעדר העיסוק בספרות ההלכתית בכתביו של עמנואל לוינס. במובן מסוים וצר ניתן לראות בהרצאה זו פולמוס זוטה עם חוקרי לוינס הרואים אותו כחלק מן המסורת ההלכתית. במובן רחב יותר ניתן לראות את ההרצאה הזאת כחלק מן הדיון האקדמי בשל, בשלל עמדות מודרניות או פוסט מודרניות ביחס למהות ההלכה. ואני מתכוון יותר לאישים כמו הרב קוק או כמו הרב סולובייצ'יק מאשר לאישים כמו הרב פרופסור הרטמן או ישעיהו ליבוביץ'. חלק מהדיון ירמז לדיון אלטרנטיבי גם בגישותיהם של הוגים יהודים אחרים. אולם במובן העמוק ביותר דומני כי יש בדיון הזה גם הצעה ליחס אחר כלפי ההלכה בעולם שמבקש לשעבד את עצמו לשפת החוק והמשפט. לוינס קורא לזה אחריות מוסרית.
ניתן לתאר את היחס הגלוי ביותר של לוינס כלפי ההלכה בהיעדרה של זו מתוך כתיבתו. הוא מצהיר בגלוי כי אין בכוונתו לעסוק בעניינים ובמקורות הלכתיים. אני מצטט, אני גם מתבייש מהרגלי לפרש רק מקורות אגדיים בתלמוד, בלי להסתכן עם ההלכה. מה אעשה? ההלכה דורשת כוח אינטלקטואלי אשר לא ניתן לכל אחד. אבקש לטעון כי היעדר היחס להלכה אינם מקריים בדברי לוינס ואינם תוצאה של היעדר אותו כוח אינטלקטואלי כלשונו, אלא שיש לראות ביחס זה עמדה מוסרית תובענית אחרת למשמעותה של ההלכה. ראשית אולי ראוי לציין את המקומות שבהם מתייחס בכל זאת לוינס להלכה, וישנם כאלו גם אם אינם רבים. כך למשל ניתן למצוא אותו עוסק בצדדים ההלכתיים של שאלת תרגום כתבי הקודש לשפות אחרות. ויש לזכור ששאלת התרגום מהווה את המעשה המרכזי של לוינס בכל הקורפוס התלמודי שלו, ואם כן לשאלה ההלכתית על התרגום יש משמעות מאוד קונקרטית במקרה של לוינס. דיונים הלכתיים נוספים ניתן למצוא בשאלות הנוגעות לסדר נזיקין, דיני עבודה, היחס בין מעסיק ובין פועלים. יש דיון הלכתי מוגבל ביחס לנדרים ולנזירות, ויש גם התייחסויות הלכתיות יותר רחוקות ביחס לריטואלים של בית המקדש. נכון הדבר שלוינס איננו נכנס לדיון ההלכתי כמו זה המופיע ומתמשך במסורת ההלכה, אך כאשר מדובר בעניינים הנדונים בתלמוד, הוא איננו מהסס מלגעת בהם. אני מבקש בעניין זה ללכת בעקבות טענה המצויה במחקר, בעקבות תשמ"א, באשר למסורת הלימוד באשכנז השונה מן המסורת הספרדית. בעוד שמסורת הלימוד הספרדית בימי הביניים מטרתה הייתה הפסיקה ההלכתית במובן של חוקים והלכות, במובן של עשו כישמע את האליבא דהלכתא, המסורת האחרת שגם לה שורשים בתוך הלימוד התלמודי עצמו מבקשת להפריד בין לימוד תורה, בין תלמוד תורה, עיון הלכה ובין שאלת ההלכה בפועל. הלימוד של הטקסט התלמודי, גם זה ההלכתי, הוא כפי שעומד בפני הלומד, מסורת של קריאה ופרשנות של טקסט. במקביל לעיון בטקסט התלמודי מתקיים לימוד אחר הקשור אל, המס... אל הפסיקה ההלכתית בפועל. להלכה יש מסורת עצמאית שלעיתים עומדת בסתירה גמורה אל המסקנה ההלכתית העולה מתוך הדיון התלמודי עצמו. ניתן אולי לאייר את ההבחנה הזאת בין מה שיקרא בפינו ספרות השו"ת לבין מה שיקרא הקודיפיקציה של ההלכה. ניתן לפיכך לטעון את הטענה הבאה, גם סוגה של כתיבה הלכתית יכולה להתפרש ולהילמד כדברי מחשבה ואגדה. גם לדיון המעשי הקונקרטי יש משמעות מחשבתית פילוסופית, אשר נוגעת בסופו של דבר לחיי המעשה בפועל. הפילוסופיה הקשורה לחיי המעשה היא זו הרואה את האתיקה כנוגעת לאדם הקונקרטי העומד בפניי. הדיון ההלכתי מציע דיון שאיננו מופשט, איננו קטגוריאלי, אלא להפך מבקש להיות תמיד אתי וקונקרטי. דומה כי בכוונתו של לוינס בהבדילו את עצמו מן המעמד של איש ההלכה, נוגעת להתרחקותו מן הפעולה של פסיקת ההלכה ומקביעת נורמות הלכתיות. כאמור, אין זו רק בעיה אינטלקטואלית, אלא מדובר בבעיה אתית. שהרי הפסיקה ההלכתית המסורתית, דוגמת הקודיפיקציה של משנה תורה או דוגמת הקודיפיקציה של שולחן ערוך, היא קביעה של חוקים כלליים שמטרתם לנטרל את אותו ממד קזואיסטי ממנו נבנו, מתוך כוונה ליצור קודקס מופשט ולא קונקרטי. העוצמה האתית של החוק התלמודי היא בפנייה הישירה אל האדם האחר הפרטי. לעומת התפיסה ההלכתית התלמודית, ישנה מסורת של פסיקה הלכתית שמבקשת דווקא לבנות קטגוריות הלכתיות, להפשיט או להכליל את הדיון הקזואיסטי ולהפוך אותו לחוק כללי. חוק שניתן לדיון בבית משפט במסורת הלטינית. כלומר, הקושי של לוינס איננו עם ההלכה במובנה התלמודי, אלא עם אותה הלכה במובנה של פסיקה הלכתית, שייתכן מבחינתו של לוינס שהושפעה מעט או רבות מן הפסיקה המערבית הרומית, ואולי גם מן הפסיקה המוסלמית. 
המחשבה של לוינס מחפשת על, ח... על כן את אותו מימד של בעל פה, את אותה מחשבה הלכתית שתמיד תישאר מופנית אל האיש המסוים, אל המקרה המסוים העומד בפניי. חלק מן הדיון המוצע בספרות ההלכתית משמעו חשיבה מחדש על היחסים שיש בין, בין הלכה והגדה בתלמוד ומחוץ לו. בדומה למה שעסק בו ביאליק במאמר הנושא שם זה, בדומה לתביעתו של רוזנצוויג במאמרו הבונים, ש... במאמר שנועד לבקר את עמדתו השלילית של בובר כלפי ההלכה וספרותה. ייתכן שניתן לראות בעמדתו של לוינס מעין תשובה לקריאתו של רוזנצוויג, לפנות אל ההלכה כיישומה של האגדה. דהיינו שהמשמעות העמוקה ביותר של יחסי אגדה והלכה הם קריאה ליישום בפועל של הציווי המוסרי הפילוסופי שמובע בדברי האגדה. על פי הטיעון הזה, יש לראות את אותן התבטאויות של לוינס כאילו אין לו שריר תלמודי, לא כהיעדר של אותה יכולת, אלא דווקא כעדות לבעייתיות עצמה. את הפנייה אל דברי האגדה בהקשר הזה, יש לראות כחלק מן הפנייה למה שלוינס רואה בתור הלכה. ניתן להדגים רעיון זה באמצעות פרשנות ייחודית של לוינס למושג הברית. הדיון התלמודי בברית מתאר אירוע המכונן של חוקת עם ישראל. אולי דיון זה הולך ונפרט בתלמוד, בעיניים של לוינס, לשאלות מוסריות בדבר המשמעות האתית של כינון הברית. העמידה פנים אל פנים, העמידה של בני האדם זה מול זה, גם כאשר הם בקהל רב. אדם אחד מול אדם אחר. התיאור התלמודי שמרחיב את האירוע של כינון הברית למספר רב מאוד של אירועים וחוקים מכוננים. לא הצטרפות לחוקה כללית אחת, אלא למספר רב מאוד של בריתות רבות המכוננות בצירופן ובערבות ההדדית של בני האדם את אותה ברית. התיאור התלמודי הוא שהברית נעשית על ידי הצטרפות ל-600,418 בריתות שונות. בשפה של לוינס הכוונה היא שאין ברית אחת גדולה של חוק שאליה אנו מצטרפים, אלא אוסף אינסופי של התחייבויות רבות מספור של אדם אחד כלפי אדם אחר בנפרד. בסכמה, אין פה לוח אז אני פתור אפילו מלנסות לצייר, אם נדמה את הקהילה או את העם כולו למעין מעגל של נקודות במובן של פרטים, הרי שתפיסת הברית של לוינס איננה כאל, כאל נקודות שמתחייבות למרכז משותף, אלא כאל רשת חוטים בין כל הפרטים השונים, רשת חוטים, חוטים סופית, שקשורה ברחיבות האינסופית של כל האנשים זה מול זה. כך מסביר לוינס רעיון זה. צריך לחלץ מהחקיקה את הרוח שלה. יש לחקור את הרוח של החוק. הפילוסופיה איננה אסורה, ההתערבות של התבונה איננה מיותרת. יחס מיוחד נדרש בין אותה תבונה שמבקשת להכליל ובין החוקים הפרטיים שהופכים את הרעיונות המוסריים הגדולים לבעלי יישום בפועל. האספק הקונקרטי האתי של דברי ההלכה, שתמיד פונה אל האדם האחר הניצב מולי, זו המהות המגנה מפני הכלליות של ההלכה. וכאן אני רוצה לצטט מה שגם פה פתחתי, זהו בדיוק האספקט הקונקרטי והפרטיקולרי של החוק ונסיבות יישומו העומדים ביסוד הדיאלקטיקה התלמודית. התורה שבעל פה היא קזואיסטית, היא עוסקת במעבר מעיקרון כללי אל חוקים פרטיים קונקרטיים. על כל הגות רחבת לב מאיימת סכנת הסטליניזם. הכוח הגדול של הקרזואיסטות התלמודית בהיותה שומרת עלינו מפני כל אידיאולוגיה. על פי הרעיון הזה ניתן לומר כך, חשיבותה של ההתחייבות למימד של ההלכה הוא במחויבות שלא להישאר בפילוסופיה רוחנית ומופשטת. אך הסכנה של ההתחייבות להלכה היא היצירה של אידיאולוגיה חדשה שב... מהווה בסופו של דבר את המחיקה של הפרטים השונים ושל האנשים השונים. מן הצד האחד, אומר לוינס, ישנה חשיבות מכרעת להלכה 
מה שהוא קורא המאבק נגד המלאך. במטאפורה של לוינס, המאבק האישי של האדם המוסרי שלא לבחור בעמדה מלאכית, בעמדה נקייה שאיננה מסתכנת בחיי המעשה, שלא להישאר במימד עקרוני אידיאלי שאיננו בא לידי ביטוי בפועל. המעשה הוא התגובה האתית הקונקרטית של הפילוסופיה. המטאפורה של המלאך מבקשת לשמור את עצמה כנקייה, כרוח ללא גוף. אולם הסכנה שהמחויבות לעולם המעשה, בכדי לא להיות רוחני כל כך, תבנה לנו חוקה חדשה, זו שלא תוכל לראות את בני האדם הנוטלים חלק בעולם המעשה. הסכנה הגדולה של ההלכה שתשעבד את הפרטים לאידיאולוגיה החדשה שלנו. המאבק כנגד הרצון המהלכי מקבל משמעות וחשיבות מן ההצטרפות אל הפרטים ולא אל העקרונות הכלליים בלבד. ראיתי, לכן, ראיתי שאתה עומד עם הדף הזה, זה אתי קונקרטי. כבר מן הדברים המובאים עד כאן ניתן להבין כי אליבא דה לוינס הפנייה אל דברי האגדה איננה פחות הלכתית מאשר הפנייה אל דברי ההלכה שבתלמוד. ייתכן שאף למעלה מכך. הסכנה האורבת לעיסוק בהלכה התלמודית היא בדיוק מסורת הפסיקה ההלכתית, במובן של הקודיפיקציה ההלכתית. ולכך אכן דרוש שיר אינטלקטואלי מיוחד, מאמץ אדיר שיבקש להעמיד אלטרנטיבה של הלכה לפסיקת הלכה בתוך שפת ההלכה. לוינס על פי התיאור הזה מבקש לערער את הקיבעון, הקיבעון המסוק... שעלול להיות להלכה לא מתוכו אלא משורשיו האחרים מה שהוא חושב שזו החוכמה היהודית. המעברים התלמודיים שבין דברי האגדה ובין דברי ההלכה משמשים ללוינס את החיזוק לעמדתו האנטי אידיאולוגית ביחס להלכה. מעמדה של האגדה והיחס ללימוד דברי האגדה שימשו במה לפולמוסים לאורך כל מסורת הפרשנות התלמודית. מעניין לזהות כי עד היום ההפרדה נשמרת בין שני תחומי העיסוק ואפילו לפעמים אצל אותם אנשים הכותבים ועוסקים בשני התחומים. מבחינתו של לוינס דברי האגדה הם חלק מן הכתיבה של האתיקה בדרכה המיוחדת של החוכמה היהודית. בכך אין הוא נפרד ממה שהוא רואה כחוכמה הלכתית תלמודית. לעמדה הפילוסופית המוסרית הזו יש משמעות בפרשנות התלמוד של לוינס. משמעות ההלכה נגזרת גם מן הסטרוקטורה הספרותית של התלמוד. נקודות המעבר שבין דברי אגדה ודברי הלכה. לעיתים קשה לקורא אפילו להכריע אם הטקסט האגדי שבפניו אלו דברי אגדה בלבד, או שהכוונה להביא דבר הלכה, שהם נועדו להדגים את ההלכה המובאת לאל, או בכדי לסתור אותה. מבחינתו של לוינס המעברים שבין הלכה ואגדה הם חלק מן השימור הקבוע של אותו דיון אתי פילוסופי שבא לחיי המעשה אך נזהר ונשמר מפני להיות קיבעון חדש של, של הלכות חדשות של חוקה חדשה. נדמה לי שאין צורך להבהיר מדוע מושג ההלכה התלמודי המוצע על ידי לוינס הופך את הדיון התלמודי לרלוונטי בשפה ההלכתית של היום. דווקא משום שהדיון התלמודי לא בא לקבע חוקים ונורמות מיושנים בתוך עולם חדש, אלא שהוא מפני שהוא מבקש לפתוח את הדיונים בתוך העולם הקונקרטי לחשיבה ערכית רעיונית. חלק מן הייחוד של החוכמה התלמודית היא בכך שהיא נשמרת פתוחה תמיד לפרשנויות רבות, בכך שהיא נש... ממשיכה לשמר מחלוקות וקביעה רבה מאוד של חוקים אפשריים ולא של קביעה סופית של פסיקת הלכה. תגיד לי מה נשאר לי מתוך החמש דקות ששמת לי. שלוש.
אני, אני אתן בכל זאת דוגמה אחת, כי אני התלבטתי אם להביא דוגמה אחת מרחיקת ראות או, או קרובה, והחלטתי ללכת למרחיקת ראות, שהיא יותר קלה כמובן, מפני שאני מרחיק עדותי, וזה דיון שלוינס עושה, עוסק בו בסוגיה הלכתית של לחם הפנים. הדיון עצמו התלמודי עוסק באופן של הריטואל, של ההכנסה של לחם הפנים אל תוך המקדש וההוצאה של הלחם הישן, מופיע במסכת מנחות בהרחבה, ולוינס מכניס את ידיו וראשו לתוך הסוגיה ההלכתית ולצדדים השונים שלה. חלק מן הפרשנות של לוינס לדיון זה נועדה להראות כי כבר בתוככי הדיון התלמודי נעשה המעברים, נעשים המעברים שבין הדיונים ההלכתיים הפולחניים למשלמות הסמלית והרעיונית שלהם. כלי הקודש של המקדש, השולחן שעליו הם מונחים, לחם הפנים, כל אלה מסמלים בעיני לוינס את הכלכלה, את הבית הפתוח, את האירוח, את האחריות לדאוג לכל רעב ללחם. מבחינת לוינס, הדיון ההלכתי התלמודי יש לו משמעות פוליטית עכשווית. הכתר של השולחן, אני מצטט, זה המלך שתפקידו השולחן הפתוח. זהו השולחן שבו מוצג הלחם לפני האל, המסמל את המחשבה הקבועה של הכוח הפוליטי, שמטרתו לחשוב על הרעב של בני אדם. זו הפונקציה הראשונה במעלה של הפוליטיקה. ישנם בתוך הסמלים האלה הבעיה עצמה של כל היחסים שבין הרוח לבין האוכל של בני אדם, מה שיכול להיקרא האופי הפוליטי של הבעיה. וכאן לוינס מביא את המסקנה הפוליטית. למרות כל ההתקדמויות של המחשבה ושל הטכנולוגיה המודרנית, האומות המאוחדות אונסקו, הפוליטיקה המערבית לא הצליחה לפתור את מה שהשולחן ולחם הפנים נדרשים לעורר מחדש. אני נשמע לציווי ואני מסיים. הקטגור. ביקשתי להציג בהרצאה זו את עמדתו של לוינס ביחס להלכה כציפייה לעמדה אנטי שיטתית, אנטי אידיאולוגית, העולה דווקא מתוך הכתיבה התלמודית של ההלכה. טענתי שיש להבין את היעדר הכתיבה ההלכתית של לוינס כעמדה מוסרית, המבקש לתירות את ההלכה החוכמה התלמודית אודות היחידות והשונות. הניסיון להפוך את ההלכה לשידה מסודרת של חוק, בין אם על ידי קודיפיקציה, נוסח הרמב״ם, ובין אם על ידי קודיפיקציה לתוך משפט עברי או מדינת הלכה, תהיה פירוק של החשיבה ההלכתית מיסודותיה הניידים והמתנגדים לכל קיבעון מושגי או מוסרי. תפיסה זו של ההלכה מקנה חשיבות רבה ביותר לדברי האגדה כחלק מן החשיבה ההלכתית. הדיון הערכי והפילוסופי איננו דבק להלכה כבן זר, אלא הוא נשמתה וליבתה. במאמר בשם הפילוסופיה וידעת האינסופי אומר לוינס, יש שתי צורות לחקירת האמת. האחת הפונה להכיר את המציאות המחולקת לפרטיה, ושונה מכל המושגים שאנו מבקשים להכיל עליה. האחרת הפונה להכיר את המציאות בכללותה, ולהכניס כל מה שהוא שונה ממנה לתוך מושגיה. ניתן לראות בדברים האלה את אותו סוג של ביקורת כלפי כל מסורת הלכתית המבקשת לקבע, המבקשת להגיע אל המציאות דרך קטגוריות שכליות או הלכתיות מופשטות. הניסיון להפוך את האחר לזהה. ההלכה הקזואיסטית התלמודית מבקשת להגן מפני העמדה המלאכית מצד אחד, אך לא פחות מזה מפני סכנת, סכנת הקיבעון של חוקה הלכתית מן הצד השני. ואני מסיים באותו ציטוט שבו פתחתי, הכוח הגדול של הקוזואיסטית התלמודית היא מפני שהיא שומרת עלינו מפני האידיאולוגיה. אני חושב שגם מפני האידיאולוגיה ההלכתית. תודה. תודה רבה על ההרצאה בהחלט מגרה, לפחות אותי. אבל אני אכבוש את כוונתי להגיב כרגע. ואני אעביר את רשות הדיבור לפרופסור דני סטטמן מנחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה והוא ידבר על היחס הדו-ערכי של האורתודוקסיה המודרנית כלפי המוסריות. בבקשה. כל מי שארגן פעם כנס יודע כמה זה מסובך <coughs> לקבץ את ההרצאות במושבים ש... 
עושים סנס כמו שאומרים במקומותינו. במקרה הזה זה ממש הצליח כי בלי שטעמתי עם פרי דיין אנחנו מסתובבים סביב שאלות מאוד דומות וגם זה שהמארגנים שמו אותו בהתחלה ואותי בסוף המושב כדי לכנס את הדברים ביחד זה גם היה מבריק אז כמו שמופיע בכותרת של ההרצאה אני רוצה לדבר על היחס האמביוולנטי של האורתודוקסיה המודרנית למוסריות האמת ניתנת להאמר שאני לא בטוח כמה המצב שונה בהגות חרדית, אבל לא, לא בדקתי, אז אני, המקורות שאני מתייחס אליהם נוגעים לאורתודוקסים מודרניים. לאיזה דיוק אני הולך ל- להתייחס לכמה הוגים או נציגים מרכזיים של האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית? אני אומר עוד כמה מלגעים משהו לגבי המקבילים האפשריים שלהם בארץ. אני אתייחס בעיקר לאנשים די מרכזיים וידועים שכתבו דברים חשובים. וולטר וולצברגר שכתב ספר חשוב שנקרא The Ethics of Responsibility. אליעזר ברקוביץ' שקצת יותר ידוע גם בארץ מהכתיבה שלו. וגם קצת עמנואל רקמן שאומנם הרבה שנים בארץ אבל לפני שעלה ארצה היה לו מעמד מאוד מרכזי בחוגי האורתודוקסיה המודרנית האמריקאית. אז למי שקצת עייף ועתיד לנמנם במהלך ההרצאה שלי אני אגיד לו כבר לאן זה ילך. לאן... אז כשהוא יתעורר הוא יבין איפה הוא נמצא בערך בסרט. בחלק הראשון של ההרצאה אני רוצה להצביע <coughs> על המרכזיות של, תפיצ... של תפיסת המוסר בראייה היהודית, בראיית היהדות של ההוגים שהזכרתי. אז זה יחס מאוד חיובי למוסריות. בחלק השני של ההרצאה אני רוצה לסייג את זה במובן מסוים ולומר שההוגים האלה, למרות היחס החיובי שעליו אני מדבר בחלק הראשון, הם קצת אמביוולנטיים, יש להם גם יחס מסתייג קצת לגבי המוסריות. ובסוף אני... אסתכל על מה שעשיתי ואני אעלה כמה הרהורים. אוקיי, okay. אז מה שאני רוצה לעשות בחלק הראשון זה להצביע על מין חבילה של אה, אה, יסודות, אלמנטים, שמרכיבים את מה שאני קורא יחס חיובי למוסריות. אני רוצה לטעון שהחבילה הזאת, יש בין, יש בין היסודות הללו קשרים פנימיים הדוקים ושאפשר למצוא את רובם בקרב חלק גדול מהאנשים שמזהים את עצמם ומזוהים בידי זולתם כשייכים למה שנקרא אורתודוקסיה מודרנית. זה לא בהכרח יימצא אצל כולם אבל זה יימצא אצל, אצל חלק גדול מהם. אוקיי. Okay. היסוד הראשון הוא תפיסת האל כמוסרי. אז לפי וולצברגר ואחרים המוסריות של האל היא, עוד, היא לא סתם עוד תכונה של האל בצד תכונות אחרות שהוא גם זה והוא גם בורא עולם והוא גם אלוהי צדק או אל מוסרי אלא זו התכונה הכי מרכזית, הכי בולטת של האלוהים היהודי. לפי רוטסברגר זהו החידוש בתפיסת האלוהים של התורה. אני אצטט כמה משפטים. It's novelty הוא אומר consists not primarily in the substitution of the belief in one God or the plurality of gods worshipped in polytheism What was even more revolutionary in the Jewish conception of monotheism was, as against the pagan emphasis upon divine power, the attribution of moral perfection to God. אין זמן להיכנס, זה לא מובן מאליו העמדה הזאת, לא כל חוקרי המקרא יקבלו את זה, אבל זה לא כרגע לא נוגע לענייננו. זה האופן שבו ההורגים שאני עוסק בהם תופסים את המקרא. זה החידוש הגדול של... של היהדות או של התורה. דהיינו שאלוהים הוא לא רק אחד, אלא שהוא אה, שלם מבחינה מוסרית, הוא מושלם מוסרית. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה קשורה לתפיסה של אימיטציה די, של חיקוי האל. אם התכונה הכי מרכזית של האל היא המוסריות שלו, או האופי המושלם שלו, ממילא 
האידיאל הדתי הנעלה ביותר שהוא חיקוי האל יבוא לידי ביטוי בתחום המוסרי כי אתה מחכה באל את העניין הכי משמעותי אצלו אז אם האל הוא מושלם מוסרית אז ההשתלמות המוסרית הופכת להיות המשימה העליונה והמרכזית שמוטלת על האדם נקודה שלישית ברמה הפילוסופית יותר היא דחייה מפורשת של עמדות שבמקום אחר קראנו להן עמדות תלות של המוסר בדת או מה שידוע בספרות הפילוסופית מוסרית Divine Command Theories of Morality לפי התפיסות הללו של המוסריות אלוהים הוא שקובע את המוסריות הערך המוסרי תלוי לחלוטין בצו האל יש לתפיסות האלו היסטוריה ארוכה בדתות יש זרמים כאלה גם בנצרות וגם באסלאם כן, שלפיה למוסריות אין ערך עצמי, התכונות המוסריות אינן קיימות בפני עצמן באיזשהו מובן, אלא נקבעות לחלוטין על ידי רצונו של האל. ההוגים שאני עוסק בהם דוחים במפורש מחשבות כאלה, במפורש. הם מכירים את הבעיה שחוזרת לדיאלוג התפרון של אפלטון, הם, הם, הם מכירים את הבעיה הזאת ובמפורש נוקטים בעמדה. הם אומרים שלא כדעת אחרים, לדעת התורה או לדעת היהדות, הטוב הוא טוב לא כי אלוהים כך ציווה, לטוב יש ערך פנימי. אז הם מפורש דוחים את מה שנקרא Divine Command Morality. זה כמובן קשור ל- 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 לעניין הכללי שאני מתאר אותו, כי אתם מבינים שאם המוסר תלוי בצו האל, אז הוא, הוא נעשה רפה, הוא נעשה חלש, אין לו כוח עצמי, כל, תלוי, כל כולו תלוי באל. לעומת זאת, אם אתה משחרר את, ה- את, ה- את המוסר מצו האל, המוסר מקבל יותר מקום, יותר כוח עצ- עצמי. אז אם אני מתאר פה כרגע גישה כללית חיובית כלפי המוסריות, זה מתיישב יפה עם דחייה של עמדות תלות מסוגים שונים. ארבע, אנחנו מוצאים אצל ההוגים הללו תפיסות, תפיסה לא פורמליסטית של ההלכה. שוב, זה דברים שמודגשים באופן אקספליציטי אצל ההוגים הללו. התורה, הם אומרים, או ההלכה זה לא סתם רשימת מכולת של ציוויים, עשה ולא תעשה. אלא יש איזה רציונל שהציוויים הללו הם תלויים בו, מכוונים אליו. וזה מובן, כי הרי ברגע שאומרים שיש לתורה איזושהי מטרה כללית והיא מטרה מוסרית, אז כבר נקטנו עמדה לא פורמליסטית, במובן הזה שהציוויים השונים, ההלכות השונות, איכשהו מחוברות לאידיאל הזה. חמש, הדגשת הסמכות העצומה של חכמים לפרש את ההלכה. ובדרך כלל בהקשר הזה תנורו של החנאי הופך להיות טקסט ממש מכונן בקרב הציבור הזה, טקסט ממש מכונן. אתם כמעט לא תיקחו ליד מין, מין ספר שמייצג עמדות או רוצה לנסח תפיסת עולם אורתודוקטית מודרנית, אגב גם קונסרבטיבית ובדרך כלל גם רפורמית, שלא לא, לא, יהיה שם מקום של כבוד לאגדה הזאת. במקום אחר וממש יראה אור במחקר למשפט יום אחד. אני מדבר קצת על הפירושים השונים של האגדה בקרב הציבורים הללו ואני מראה את ההטייה שלהם אבל זה, זה נעזור לפעם אחרת. למה, למה זה שייך לעניין הכללי? כי אם רוצים להרגיש את האופי המוסרי של ההלכה ובהתחשב בכך שיש בהלכה דברים שלכאורה לא לגמרי מתאימים ופרק קצת דיבר על זה אז כדי לאפשר שההלכה באמת תהיה מוסרית, אתה צריך לתת מקום לחכמים, לסדר את הדברים. חכמים צריכים לסדר את זה כך שהפרקטיקה של ההלכה או פסיקת ההלכה תתאים לאידיאל המוסרי. לכן זה, זה, זה חלק מהעניין. שש, אני רוצה להגיד, שכל הגישה החיובית הזאת למוסריות מתיישבת יפה עם הפרויקט הכללי הזה, הפרויקט האורתודוקסי מודרני. בפרויקט הזה אני מתכוון יחס חיובי למודרנה, דהיינו יחס חיובי לעולם המערבי, על עולם הערכים המוסריים שלו. אז אם האורתודוקס המודרני רוצה להיות חלק מהעולם המערבי שבתוכו הוא, הוא, הוא פועל, חלק מהעולם הזה, כמובן הוא שומר גם את העולם שלו ורוצה להיות חלק, יש לו יחס חיובי, אז אילו התורה הייתה במתח עם המוסריות, אז ההשתלבות הזאת הייתה יותר בעייתית. 
אבל אם המוסריות היא הערך העליון של התורה וכל ההלכה מכוונת לזה וכל הפוסקים עמלים להשיג את זה אז ההשתלבו, הפרויקט האורתודוקסי מודרני, שהשתלבות האורתודוקסי במודרנה, היא נעשית יותר אפשרית, היא נעשית יותר חלקה. אוקיי, בשלב הזה רק הערה לגבי מה שהבטחתי קודם, על היחס בין ההוגים האמריקאים והישראלים. כשעבדתי על הפייפר הזה, אז בשלב מסוים אמרתי לעצמי שהיה נחמד להשוות את העמדות שמוצאים אצל ההוגים שהזכרתי קודם לבין המקבילים שלהם בארץ. ואז גלדתי בה ואמרתי, אוקיי, את מי, אני, את מי אני לוקח בתור דוגמה בארץ? והמשכתי לגלד הרבה בראש. ואני עד עכשיו קצת מגלד בראש. בעצם במובן הזה של... המקבילה הסוציולוגית לאורתודוקס המדינות האמריקאית זה מה שבארץ קוראים דתי-לאומי כידוע. זו לא המקבילה הסוציולוגית, זה אותם אנשים פחות או יותר. אנשים שפתוחים להשכלה כללית. שיש להם מעמד מסוים לגבי מעמד האישה ומאפיינים נוספים. העניין הוא שההוגים הללו שאני עוסק בהם בארצות הברית, הם מגדירים את עצמם כמודרניים אורתודוקסים, בניגוד לאלה שהם לא מודרניים, דהיינו החרדים. ומה שבעיני עצמם מכונן הבדל חשוב בינם לבין האולטרה אורתודוקס, הוא בדיוק היחס המאוד חיובי שלהם למוסריות, וההדגשה שלהם המרכזית למוסריות. לעומת זאת בהקשר הישראלי, הדתי-לאומי מגדיר את עצמו ביחס ללא-לאומיים, אוקיי? ללא-לאומיים ולא... העניין הוא לא מודרני, לא מודרני, אלא לאומי, לא לאומי. וזו סיבה אחת שההדגשה הזאת שאני עוסק בה לא נמצאת. יתרה מזאת, אני אומר את זה בזהירות המתבקשת, הפרויקט הלאומי נושא בחובו לכל הפחות סוג של מתח עם המוסריות. זה ניסוח מספיק כזה, נכון? ובהתחשב במתח הזה, זה לא יהיה סביר שהוגים דתיים לאומיים ידגישו כמאפיין מרכזי בזהות שלהם את, 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 את המוסריות של היהדות. יתרה מזו, בגלל המתח הזה, אתה אפילו מוצא אצל חלק מן ההוגים של הציבור המזוהה כדתי לאומי בארץ, אתה מוצא לפעמים אמירות ממש נגד המוסריות. אבל זה כמובן סיפור אחר. אוקיי, עד כאן החלק הראשון. שכולו חיובי למוסריות, המוסריות מרכזית מאוד, היא התכלית, חיקוי האל וכך הלאה. והנה מגיע החלק השני, המסתייג שמבטא סוג של אמביוולנטיות. דחיית תפיסות תלות של המוסר בדת, שמאפיינת את ההוגים האלה וגם אחרים, מותירה את הדת כמיותרת בתחום המוסרי. אם החובות המוסריות הן בתוקף, בלי קשר לצו האל, אז בעצם לא צריך את הדת בשביל המוסר. אז אלוהים הופך להיות, אלוהים או הדת או ההלכה הופכים להיות לכאורה מיותרים בתחום כל כך משמעותי של החיים, של היחיד ושל החברה. וזאת מסקנה לא נוחה מבחינה דתית. לא נוחה. ולכן מוצאים אצל אותם הוגים שבהם אני מטפל, טענות הפוכות, הפוכות הם, שאומרות שהאל הוא מקור המוסר. למשל וולסבורגר אומר, על אלוהים he is the creator, the source of what is and what ought to be. אז אלוהים קובע, אלוהים הוא הסורס של what ought to be. Um, in, the, in the realm of the ought, הוא אומר, God is the author of prescriptive rather than descriptive laws. God determines what is worthy of being valued. אז זו התפיסה שהוא עצמו הצהיר בעמודים אחרים שהוא דוחה מכל וכל, שהיהדות דוחה, והנה הוא לכאורה מאמץ אותה. נקודה שנייה היא שההדגשה החזקה על האופן המאושר של היהדות, בתוספת ההבנה המסוימת שלא בשמיים היא, גוררת, וזה חוזר ישירות להרצאה של פרי אה, מקודם, גוררת שכל קונפליקט או כל קונפליקט לכאורה בין הדת והמוסר צריך להיפטר לטובת המוסריות. אבל אם אתה, אם אתה יוצא מתוך הנחה שכל התורה כולה מוסרית, והמטרה היא מוסרית והאלוהים מוסרי, ואם אתה מוסיף לזה שחכמים יש להם סמכות בלתי מוגבלת אפילו נגד בת קול, 
לפרש את התורה לפי הבנתם, אז מתבקש שבכל מקרה שבו יראה שיש ניגוד, הם בדיוק יעשו את זה. הם יפסעו קדימה, ישימו את הרגל שלהם ויעשו מה שצריך. אבל זה מתחיל להישמע, בייחוד לאוזן אמריקאית, יותר מדי דומה לרפורמה. ולכן אנחנו מוצאים אצל ההוגים האלה, שאומרים, בכל מקרה של קונפליקט, אנחנו עם אברהם אבינו. שוב נצטט את וולצברגר, In cases where ethical considerations are perceived to clash outright with explicit and unambiguous halachic provisions, we are duty bound to follow in, the, in, in Abraham's footsteps and subordinate the promptings of our human conscience to the superior authority of divinely revealed imperatives. אז כאן אנחנו מקלבים כביכול את המצפון המוסרי, את ההבנה המוסרית שלנו, לטובת צו האל. אוקיי, אז בשתי הנקודות האחרונות נדמה לי שרואים סוג של נסיגה מהיחס החיובי החד משמעי למוסריות שתיארתי בחלק הראשון. אני רוצה לסיום לומר פה שני דברים עיקריים. ראשית, שמצד אחד, האמביוולנטיות הזאת לגמרי מובנת. אז אני מקווה שאתם לא מבינים שאני... אני, אני לא התכוונתי לא להצביע על סוג, על סוג של סתירה כדי לומר שהעמדות האלה הן לא רציניות, או שהן לא חשבו עד הסוף, אלא... אני רוצה לומר שזה כמעט מתבקש מנקודת מבט דתית שתהיה האמביוולנטיות הזאת. כי אחרת... תהיה רדוקציה מוחלטת של הדת למוסריות. אז זה כמעט מתבקש מבחינה דתית שתהיה בשלב מסוים סוג של התנגדות ל- 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 לאן שהשביל הזה לוקח אותנו. וסוג של הכרה בכך שאולי יש דברים מעבר לנו שאנחנו לא מבינים ו- ואנחנו צריכים לבלום את עצמנו. זה מצד אחד. מצד שני נדמה לי שגם אצל ההוגים האלה ש... יש אמביוולנטיות הזאת, הוא אומר שאנחנו נפסע ב... ב כן, ניסוחים שמזכירים קצת את ליבוביץ' אולי, שאנחנו נפסע ב, 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 בעקבות, בעקבות אברהם, אם תהיה, יהיה קונפליקט. אני מסופק מאוד אם לתפיסה הזאת של הניגוד האפשרי וכולי, יש ניגוד, יש ביטוי ממשי, שלא יאמר משמעותי, בהמלצות המעשיות הנורמטיביות של ההוגים הללו או של חבריהם. הרי אילו היינו, אילו לא היינו נוגעים, בהתייחס לציטוט האחרון שהבאתי, בהלכות חד משמעיות, זאת שאלה גדולה מה זה הלכה חד משמעית, אז נשים עד היום היו לומדות צנע ורנע בלבד, ועם ישראל מן הסתם היה נשאר באירופה במאה ה-19, כי כך פסקו באופן חד משמעי, אקספליסיטלי ובאופן חד משמעי. כל גדולי הפוסקים אמרו שלא לעלות לארץ. אז אה, במידה רבה אני רוצה להגיד שהפרויקט הדתי-מודרני והפרויקט הדתי-ציוני כרוך בסוג של נכונות ללכת נגד מה שנראה כהוראות חד משמעיות. ואלה אה, סוג, סוגים של התפתחות או, או אה, נגד מהלכים הלכתיים שההוגים הללו ודאי תומכים בהם. אה, ו... בעניין הזה, בסוגריים אני אומר שאני מבין שאפילו ליבוביץ' שהלך לקצה השני, במובן של אה, ה- ה- הקשר שאנחנו עוסקים בה, דני הוא טען שיש ניגוד מפורש בין הדת והמוסר והעקדה והסמל העליון של היהודות וכולי, אני מסופק אם היה, אולי מישהו יכול להגיד פה משהו ש- בדיון, אם היה מקרה ממשי של התנהגות שלו, של זולתו היום, של שמירת הלכה, שליבוביץ' היה אומר, מה שאני עושה כרגע הוא בניגוד, ל- בניגוד למוסר, הוא בלתי מוסרי. וכבר אחרים הצביעו על המתח הזה מן הפתוס המוסרי האדיר של ליבוביץ' כאיש ציבור וככה הוא נתפס בייחוד בקרב הציבור שהכי אהב אותו, הציבור מה שקוראים בארץ השמאלני חילוני כנביא מוסרי, בין הפתוס המוסרי העצום שלו לבין הטענות שלו זה שיש ניגוד בין דת ומוסר אז אפילו אצלו זה נשאר בגדר סוג של אמירה פילוסופית פילוסופית תיאולוגית ולא בא לידי ביטוי אני חושב בהבנה ממשית של ההלכה ולכן נדמה לי בשורה התחתונה מבין שני הכתבים שאמרתי שהם קצת מתוחים ביניהם אני חושב שהראשון עיקר 
כלומר, אם היית שואל את ההוגים שאני עוסק בהם והוגים בסביבה שלהם, אז התפיסה שלהם שהתורה חדורה במוסריות, והאלו מוסריות וכל הנקודות שהזכרתי בהתחלה היא המרכזית, הם מרגישים צורך איכשהו קצת לסגת ולהודות באיזה רמה תיאורטית, שכן, אם אלוהים היה מתגלה אז היינו עושים ככה וככה, אבל זה נשאר בגדר מין הודעה, כן, הודעה באה למין הודעה תיאורטית. וזה קשור, ובסוף אני מסיים לעובדה, שאם היום לא מתגלה, או לא, רובנו לא מתגלה, לא יודע, ולכן כל מה שיש לנו הוא טקסטים, הוא טקסטים שצריך לפרש אותם. וקשה מאוד לראות מישהו כמו וולצבורגר או ברקוביץ' או מישהו אחר, שיהיה טקסט הלכתי, שבו אמנם כתוב משהו שנראה בעייתי מוסרית, ושהוא יגיד, אוקיי, למרות שזה בלתי מוסרי, אני הולך ועושה את זה. והסיבה לכך שאני אומר דבר כזה, הוא שההלכה מציעה לפעמים טקסטים כל כך עשירים ומגוונים, שבפרשנות יצירתית מגוונת, אפשר להתגבר על מה שנראה כקונפליקט. תודה. תודה רבה. פרופסור סטטמן נידב לנו דקה נוספת מזמנו. Uh, וזה מביא אותנו לאפשרות לחלק את הזמן עם שלושת הדוברים או השאלות לשלושת הדוברים שווה בשווה שבע דקות לכל אחד uh, וכך ננסה לעשות. אם uh, יש שאלות בבקשה רק uh, תציגו את עצמכם ולאחר מכן uh, גם תגידו למי אתם מפנים. Uh, בבקשה. שאלתי, תודה רבה לכולם, שאלתי מופנית לפרופסור סטטמן. בעניין הזה של החלוקה שאתה עושה, נגיד, בין הציבור הדתי-לאומי בארץ לבין הציבור הדתי בחוץ לארץ מבחינת היחס למוסריות, אני חושב שהעסק קצת מסובך, משום שצריך גם לחלק את הציבור הדתי-לאומי בארץ, אם אתה מדבר על נתיבות שלום למשל, זה משהו אחר. או אפילו יש אנשים אה, כמו הארגון הזה שנקרא מעגלי צדק, שנגיד מבחינה פוליטית הוא מגוון, מבחינת ה... אה, מצד שני יש לו אה, התייחסות מאוד עמוקה למוסריות בכל מיני נושאים. גם צריך לחלק אולי אפילו בין התייחסות למוסריות בנושאים שונים, זה בנושא הלאומי או בנושאים אישיים. אז, אז העסק לדעתי לא כל כך פשוט, תודה. כן, אני מסכים לגמרי. אני, אני מדבר אבל על, על שאלה... כשאתה מחפש טקסטים מרכזיים של סוג של מנהיגים, הוגים או רבנים שנתפסים בעיני הציבור כסוג של מנהיגים או אנשים מעוררי השראה, של הציבור שרואה את עצמו המקבילה לאורתודוקסיה המודרנית, אגב זה ביטוי שלא לא, לא במקרה נכנס לארץ בשנים האחרונות, שאנשים שפעם זיהו את עצמם כדתיים לאומיים היום מעדיפים את הביטוי דתי, דתי מודרני כדי קצת להסתייג מהלאומיות ולהדגיש את האלמנטים שאני מדבר עליהם. אז אני חוזר לעניין המרכזי. כשאתה מחפש טקסטים של מנהיגים מהסוג שאמרתי, אני לא מכיר, אבל אם, אם אתה מכיר אז אני אשמח לשמוע אחר כך, טקסטים שבהם הוגים כאלה יזהו את האופי המוסרי של התורה בהתאם לנקודות שאני ציינתי, או משהו דומה, כעניין מאוד מרכזי ומזהה אותנו, את התפיסה שלנו. ו... כעניין שהוא רוצה להנחיל לצאן מרעיתו, אבל אני מסכים שהתמונה מורכבת. השאלה שלי היא על המושג הזה של ג'נרל מוארטי. האם המוסר החיצוני בשביל אנשי הלכה ובאמת תקופת התלמוד שישבו בחברה בלית או קודם בחברה הרומאית ובשביל הרמב״ם שישב בחברה מוסלמית והיה מושפע מאריסטו ובשביל האמריקאים האלה שפרופסור סטטמן דיבר עליהם ובשביל אוזנצרג שהיה בחברה פרוטסטנטית האם המושג הזה בשביל כולם הוא אותו מושג? בהמשך בעצם לדברים ששמענו עכשיו באמת אל שני, גם אל פרופסור סטלמן וגם אל פרופסור דיין, רמזת פרופסור דיין על הכיוון האחר של הדיון, היינו אותה אפשרות שבה המסורת, ההלכה, 
יש לה משהו לומר אל המוסר, לא במובן הזה שהנה זוהי החקיקה וגם אם המוסר קובע אחרת אנחנו נלך אחרי החקיקה, אלא מתוך מודעות לכך ששאלות מוסריות אינן בהכרח רק אוניברסליות, אלא הן גם תלויות תרבות וזמן ומקום, יכול להתפתח דיון הרבה יותר מעניין של מערכת גומלין בין מה שהמורשת היהודית מלמדת, כולל הפן ההלכתי שלה, לבין שאלות המוסר שיש לה, יש בהן מימד של שיח אוניברסלי. אלה גם שאלות שנידונות בצורות מעניינות היום, נדמה לי, מעבר לאורתודוקסיה, גם בזרמים הלא אורתודוקסיים, ורמזת, לא פיתחת את זה, ואם היית מוכן לומר על זה דבר, וגם אותו דבר, דני, אם היית מוכן לומר מילה על זה. תודה רבה לשלושת המרצים. אני רוצה קודם כל לשאול את חנוך, האם תוכל להבהיר לי מה מייחד את העמדה הזאת של לוינס מול החוג האינטלקטואלי הרבני היהודי שבתוכו הוא פעל? זאת אומרת, האם יש משהו מיוחד בדבר הזה מול הרטוריקה שאנחנו מכירים בתוך החוג למחשבת ישראל ש... שעסקה סביבו באותם נושאים. ורציתי לדבר על גירודי הראש של דני <laughs> לגבי הישראלים, ומשהו על ליבוביץ' ששאלת, שזרקת אלינו. אני לא כל כך, אומרת, מה שטענת לגבי ההיעדר של החשיבה המוסרית אצל, הוגים, אצל רבנים ישראלים, הוא דבר מטריד באמת, הוא דבר מטריד מנקודת מבט ראשונית, אבל קודם כל צריכים להסתכל קצת אחורה, זאת אומרת בשנות החמישים אני חושב שאתה תוכל למצוא דוגמאות רבות של אנשים שהסתובבו בארץ, זאת אומרת משישים ושבע היה איזשהו רגע שבו המחשבה התחילה להשתנות בתוך הרטוריקה הרבנית הישראלית וזה לא קשור אז ללאומיות, יש כאן איזשהו, ואני רוצה לתת פרשנות נוספת מעבר לפרשנות שאתה נתת לגב... לגבי הניסוח העדין שאתה ניסית לנסח והניסוח שלי זה שזה לא, אולי זה לא קשור לבעיות המוסריות או ה... שאתה העלית בציונות, כי הרי אפשר לטעון שאין בעיות מוסריות בתוך הציונות, שיש טענה כזאת. והאפשרות אולי לומר זה שעד שישים ושבע, כמו גם אצל יהדות ארצות הברית, הרוב הקוגנטיבי היה רוב מוסרי שאיים על המערכת הפרטיקולרית הדתית ואתגר אותה. ולכן היא תמיד הייתה מחויבת ליצור איזשהו תרגום אל תוך העולם החילוני מכאן או של אומות העולם מכאן ולכן נוצרו הקומבינציות המעודנות הללו. מרגע מסוים נוצר דבר הייתי אומר כמעט מעוות מבחינת ההיסטוריה של המחשבה היהודית נוצרה כאן חש... ח... קהילה דתית שלא נמצאת במתח מול רוב, רוב קוגנטיבי שמאתגר אותה והיא התחילה לחשוב באופן פרטיקולרי גריידה מרגע מסוים החינו, הציבור החילוני יותר לא מאתגר ו, ו, ולכן נוצר איזשהו, אפשר לקרוא לזה אבית, אפשר לקרוא לזה אותנטיות, כל אחד יקרא לזה אחרת, שבו שיקולים מוסריים הופכים להיות לבלתי רלוונטיים. אבל לגבי ליבוביץ' אני חושב שאתה צודק, כשהוא דן בענייני הלכה באופן פרדוקסלי השיקול המוסרי מדרון חלקלק, הפלות וכולי וכולי, הופך, הוא הדומיננטי ו, ולא בהתאם ל... לתיאוריה שלו. עוד בקרה של המוסריות וההבדל בין יהודים בחוץ לארץ ויהודים בארץ, אחרי אלפיים שנה, בלי סנהדריה וכה הלאה, ברור שיש הבדלים. יהודים מאוד מאוד יכולים להיות ביקורתיים כלפי ישראל על איך אנחנו מתנהגים עם מיעוטים ו... תנאי עבודה וכה הלאה ואנשים שמבקשים לקבל רפיוז' מסודן וכה הלאה ומכניסים אותם לבתי סלע אבל היהודים בחוץ לארץ הם נהנים לקנות את הבגדים שמייצרים בסוות שאפס של האנשים שמקבלים גרושים בשעה אם זה בבן ידש או זה בהודו וזה בסדר זה מה ש... או בכל מיני האוכל שהם מקבלים שבא מתת אנושית קונדישיונס במקסיקו וכה הלאה זאת אומרת שזה דאבל סטנדרדס 
die uh, benutte het zicht in die loop kwam ons die zeeg als uh, we erop nog in uh, het heb de nie, de nie maal heb de nie uh, my vriend, toe daar toe daar aban אני כאמור אצטרף את שאלה אחת לידידי חנוך בן פזי. נדמה לי שבהרצאה שלך אתה מערבב בין שני תחומים, בין תחום של הדיון התלמודי לבין התחום של הדיון ההלכתי. בעצם מבינס לו הרי זה כהרי זה. אני חושב שכאשר הוא מדבר על כך שהקזואיסטיקה מגינה מפני הטוטליטריות והוא מדבר אכן על סטליניזם, הוא מדבר על הדיון התלמודי, הוא לא מדבר על ההלכה. כאשר הוא מדבר על ההלכה, הוא מדבר אכן במונחים שמחייבים, וכך למשל במאמר שלו, בקריאה שלו, על ותיק כמו העולים, ששם הוא אומר שבעצם היהדות אינה אלא מערכת של מצוות, והציון הזה היה חסר לטעמי בדבריך. בבקשה, בסדר של ההופעות, פרופסור דיין, ולאחר מכן חנוך בן פזי, ולאחר מכן דני סטטנה. Let me just respond to a couple of really excellent uh, questions, um, which are related to each other. The one question, whether general morality, this thing I call general morality, is the same in all times and ages, and of course not. Um, and the related question uh, is, well, is there such a thing as a Jewish morality? Uh, distinct from the halaha, but, but also distinct from a more universal conversation. Uh, and again, the answer is certainly yes. And in fact, uh, uh, one way I know that's an excellent question is that that's the section of the paper that I had to leave out when I, uh, uh, when I tried to cut it down to 20 minutes. Uh, and in fact, I don't understand Uh, and don't claim that moral discourse is something purely abstract and purely universal uh, and, has, and bears no relation to our situated identities. Quite the contrary. Uh, it's precisely because it's a discourse that our identities matter, matter a good deal. So, in fact, a Jew and a committed Jew who's engaged in a moral conversation uh, at that level itself has to somehow mediate between the ideas, the wisdom, the, the heritage, the, the, uh, the sorts of things that, that uh, the Israeli legal system occasionally talks about in terms of the heritage of, uh, of the Jewish sources. Uh, so a committed Jew has to mediate between those things and the insights that he or she finds compelling, convincing from beyond purely Jewish circles. And that's, that's a tension and that's a problem and that's a conversation that goes on within what I would call Jewish morality. Uh, but then there's a second challenge, which is having done that, having somehow meet, uh, developed a Jewish morality, uh, which is not quite universal uh, and is situated, there's still the additional challenge of then Uh, bringing that Jewish morality in conversation with the halakha. And the halakha, though it has moral aspirations, is also a technical hermeneutical system that has its own rules, which are not quite the same as the rules of Jewish morality. So at the end of the day, however Jewish your morality is, there's still going to be this conversation and this potential tension and this potential very poignant uh, tension between even a very Jewish morality and, uh, and the halakha. And that's, and that's where the challenge comes in. And my claim is that there are all sorts of intellectual tools for reducing that distance. And I think the modern orthodox view uh, uh, that Danny was talking about is one that suggests that, that we need to employ those tools. But at some point, those tools stop working. And at some point, uh, that tension and that conflict is simply there. And at, and at that point, you need some, some way to the side that is neither halakhic nor moral, but, but, but is simply existential. I will say very quickly. I think that the question of what we are talking about is a main question that also relates to what Danny said. 
וגם לשאלה של מיהו החוג שבתוכו הוא פועל. זאת אומרת, אני חושב שיש פה חוג לרוחב ולאורך. החוג לאורך, מי שהייתי צריך להזכיר או להתחיל ממנו בתוך דיון כזה, זה הרמן כהן. בכל מובן שהוא, ולהגיד שהתשובה העמוקה לשאלה של דני, היא בקונטקסט של מה, מה הדת מוסיפה למוסר, אם אני מקבל את המוסר, שחייבת להיות קטגוריה מוסרית נוספת לקטגוריות המוסריות. ואז בחוג הזה לוינס באמת ממשיך, איזשהו קו של דיון קיים לפניו. אני חושב שהאסטרטגיה שבה הוא נוהג היא מאוד שונה. כלומר, בעוד הרמן כהן יבקש להבליט סוג מסוים של מצוות לעומת מצוות אחרות, הפרויקט של לוינס בחזרה אל התלמודיות בא לעורר מחדש משהו אחר בתוך, הספר, בתוך החשיבה ההלכתית. כשאני מדבר על החוג לרוחב, אני חושב שהפיתוי הגדול שלוינס צריך להיזהר ממנו ולא עמד לא להרמן כהן ולא לרוזנפלג זה הפיתוי הלאומי. והפיתוי הלאומי הוא פיתוי כן של חקיקה מסודרת של איזו חשיבה הלכתית אחרת. עיין ערך מה השינוי שעובר מניטו כשהוא פוגש את הפיתוי הלאומי, השינוי שעובר נהר כשהוא פוגש את הפיתוי הלאומי וכולי, כלומר ש... של הבחירה המוחלטת. בתפיסה הלאומית ומה שהם משתנים. כתשובה לשמואל, אני חושב שאני לא מסכים עם ההגדרה של מה המשמעות של ההתחייבות למערכת של מצוות בעיני לוינס. אני חושב שההגדרה של מערכת של מצוות בעיני לוינס כפופה באופן מוחלט לתפיסה של החשש מפני האידיאולוגיות ו... ואני נמנע מלהיכנס לדיון שאתה בקיא ממני בהרבה, הרבה יותר ממנו בשאלה הביוגרפית שלו. מבחינת מה שהוא מכונן בכתיבה שלו, אני חושב שלא יכולה להיות מחויבות ל... להלכה במובן שברדיצ'בסקי קרא לו להלכה של שולחן ערוך. טוב, אני בעצם רואה שנפלתי קולבן ליצר הרע שלי. <laughs> אני מתכוון שהייתה לי תזה מסוימת לגבי מתח פנימי שנמצא בין אורתודוקסיה מודרנית, הפרויקט האורתודוקסי המודרני לבין המוסריות, אבל לא יכולתי לעמוד ביצרי, אז הוספתי עוד איזה חוכמות, וזה משך אש באמת מיותרת. אז אני לא יודע איך תשכחו מזה, זה באמת לא חשוב לעניין, לעיקר העניין. אולי אין הבדל בין ישראלים ואמריקאים, אמרתי את זה כי בדרך אגב, אני חושב שזו נקודה מעניינת באופן כללי, זה עניין לכנס אחר. מה ההבדל בין אה, התפיסה העצמית של אלה ש... מכונים דתיים לאומיים בארץ במהלך השנים ואלה שמכונים דתיים לאומיים בארצות הברית או באחד מקומות אחרים בעולם. אני חושב שהתברר שיש ההבדל, ההצעות שהצעתי תופסות חלק מההבדל הזה. ואחר כך יצרי גדל עוד יותר ואמרתי משהו לגבי המתח עם הפרויקט הלאומי ותשכחו את זה, זה ממש לא חשוב. מה, אל תזכרו את זה מהפייפר. זה באמת יצא רע, אני צריך ללמוד את הלקח. אני רק אומר משהו אחד, אבינו, ש... אמרת אולי אם, אם זה או שזה אותנטי או אבית, אז לא סתם אמרת אותנטי, כי יש לנו תפיסה כזאת שכשאתה עוזב את האדם, כן, זה רוסו, כן, כשאתה עוזב את האדם לבד, בלי ההשפעה החברתית, אז יוצא האדם האותנטי. אז אם זה נכון, קו החשיבה הזה, אז, אז זה באמת מדאיג בהקשר שלנו. כלומר, אם יוצא שכשאתה עוזב, כשהיהודי, מוב, כשהיהודי המודרני, זה שרוצה להשתלב במודרני, זה שלא רואה את המודרנה כאויב, אם היהודי הזה... כשהוא חושב על עצמו, הוא מגדיר את עצמו כמוסרי רק כי הוא נמצא בקרב הגויים שרואים את המוסרי כדבר חשוב, אבל כשהוא לבד ואין לו צורך בהשוואה הזאת, הוא יוצא לו מה שהוא באמת חושב, ואז הוא אומר דברים מזעזעים על הגויים או על אחרים, והוא אומר דברים שהמוסר שלנו שונה, וזה מוסר אלוהי, ואנחנו לפעמים דוחים את הדברים מהסוג הזה, אז זה באמת מדאיג. אז, אז בואו נניח שקרה פה משהו אחר, דהיינו שאותן תפיסות, אם הן קיימות בארץ, זה בעצם סוג של עיוות, שיש לזה כל מיני סיבות, ובעצם מה שיוצא באמת זה היהודי הגלותי, שכשהוא מבטא את מה שהבאתי, את הביטויים האלה, שהמוסריות היא במרכז התפיסה היהודית, שם הוא תופס את הדברים באמת. אבל זה דיון ארוך. אני מודה לשלושת המרצים שלנו על ההרצאות, כאמור, מגרות ומרתקות. אני מודה לכם.